हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट जोन में और मैं आपका दोस्त राहुल सिंह आपके सामने हाजिर हूँ टी टाइम करंट अफेयर्स लेके ठीक है सुबह सुबह का समय है इसलिए कौन सा समय रहता है ये ये रहता है टी टाइम का यानी कि चाय के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी आपको मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है ठीक है ना तो चलिए दोस्तों आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए टॉप ट्वेंटी बुक्स एंड ऑथर्स का यानी कि चर्चित वो पुस्तकें जो इस हाल के समय में बहुत ही चर्चित रही हैं और उनके लेखकों के नाम के साथ हम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्या करेंगे सेशन को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से इल्तिजा है क्या इल्तिजा है ये इल्तिजा है आपसे कि आप हमारे चैनल रेडियंट जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करवाएँ ताकि हमारी फैमिली आगे बढ़े और बेलाइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और हाँ एक और गुजारिश वीडियो तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल सके ठीक है ना तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट ठीक है तो चलिए आज का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया और जो पहली बुक यानी कि आज टॉप ट्वेंटी बुक्स हम पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों तो जो पहली बुक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्या है वो है खूनी बैसाखी क्या है खूनी बैसाखी ठीक और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नानक सिंह ठीक है और ये जो बुक है दोस्तों ये जलिया वाला बाग हत्याकांड पे बनी है ठीक तो ये काफी चर्चित बुक है खूनी बैसाखी जिसके लेखक हैं डॉक्टर नानक सिंह ठीक चलिए नेक्स्ट है कि वाई आई एम हिंदू ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल बुक्स रही है वाई आई एम हिंदू और ये जो बुक के लेखक हैं वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है शशि थरूर क्या नाम है दोस्तों शशि थरूर नाम है ठीक है ना कि वाई आई एम हिंदू इनकी बुक का नाम है चलिए नेक्स्ट बुक पे चलते हैं नेक्स्ट बुक है और सेंचुरी इज नॉट इनफ ठीक बुक का नाम क्या है और सेंचुरी इज नॉट इनफ और इस बुक को लिखा है हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं क्या है बुक और सेंचुरी इज नॉट इनफ ठीक और नेक्स्ट भी उसी फील्ड से रिलेटेड है जो बुक है वो है 281 एट्टी वन एंड बियॉन्ड क्या है बुक 281 एट्टी वन एंड बियॉन्ड और इसको जो लिखा है वो लिखा है वी लक्ष्मण ने क्या लिखा है किसने लिखा है वी लक्ष्मण ने ये 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 जो मैच की पारी इसमें बताई गई है वो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली गई थी 2001 में ठीक है ना तो उसी पारी को उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पे क्या किया है पुस्तक का रूप दिया है चलिए नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों उसका नाम है लालू लीला लालू लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के बहुत ही चर्चित क्या हैं नेता हैं ठीक है तो उन्होंने उनकी बुक है उन पे आधारित है लालू लीला जो कि किसने लिखी है सुशील कुमार मोदी जी ने लिखी है किसने सुशील कुमार मोदी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के कौन है उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों वो है बेसरम कौन बुक का नाम क्या है बेसरम और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं तस्लीमा नसरीन ये बांग्लादेशी हैं और ये भारत में रहती हैं इनका क्या नाम है तस्लीमा नसरीन इनकी एक और पुस्तक बहुत ही पूछी जाती है उसका नाम है लज्जा कौन सी लज्जा इनकी बुक काफी फेमस है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेसरम भी फिर इनकी फेमस है और लज्जा भी किसकी तस्लीमा नसरीन की चलिए नेक्स्ट जो कुछ बुक है वो है योग और माइंडफुलनेस क्या बुक का नाम योग और माइंडफुलनेस ये, ये किसने लिखी है मानसी गुलाटी ने लिखी है योग और माइंडफुलनेस इसमें योग के जो प्रॉफिट्स हैं उनको बताया गया है चलिए नेक्स्ट जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2018 के लगभग सभी एग्जामों में इसको पूछा गया था आई डू वॉट आई डू 
ये बुक का नाम है क्या नाम है आई डू व्हाट आई डू और इसके जो लेखक हैं वो हैं रघुराम राजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था ठीक तो ये थी आई डू व्हाट आई डू ठीक नवी जो नेक्स्ट बुक है वो है हील्ड क्या है हील्ड और इसकी जो लेखिका है वो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं मनीषा कोयराला जो कि कहाँ की हैं नेपाल की हैं ठीक मनीषा कोयराला ने लिखा है बुक का नाम है हील्ड और ये कैंसर के उनको कैंसर हुआ था मनीषा कोयराला को तो उस पर आधारित उसके बाद की अपनी जिंदगी पे इन्होंने बुक लिखी कि हम कैसे कैंसर से उबर सकते हैं ठीक तो उसी पे इन्होंने एक बुक लिख डाली ठीक तो वही बुक है हील्ड चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी सो फॉर स्टोरी सो फॉर ये संदीप मिश्रा जी ने लिखी है और ये किस पे आधारित है ये दुत्ती चंद पे आधारित है आपने नाम सुना होगा दुत्ती चंद का ठीक ये एशियन जो गेम्स होते हैं उनमें गोल्ड मेडल इनको मिला था दुत्ती चंद को उसी पे इन्होंने लिख दिया ये उड़ीसा की हैं स्टोरी सो फॉर इन्होंने लिखा संदीप मिश्रा जी ने लिख दिया चलिए नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट बुक पे देखते हैं नेक्स्ट बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक रही है वो है द पैरा डॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर क्या रही है द पैरा डॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और ये भी किसने लिखी है कांग्रेस नेता शशि थरूर जी ने लिखी है क्या द पैरा डॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये शशि थरूर जी ने लिखी है चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट है कि ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन जो बुक है उसके लेखक आप सभी को पता होगा अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्होंने लिखी है स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत ही बड़े फिजिक्स के क्या थे साइंटिस्ट थे और हाल ही में उनका क्या हुआ है निधन हो गया था ठीक तो ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन किसकी बुक है वो है स्टीफन हॉकिंग की चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस्ड ये जो बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड और ये किसने लिखी है ये मलाला यूसुफ जैन ने लिखी है जिनको कि क्या शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है किसको मलाला यूसुफ जई को तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी लिखी है मलाला यूसुफ जई ने लिखी है चलिए अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं जो नेक्स्ट बुक है दोस्तों वो है अनडाउंटेड क्या है अनडाउंटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया अनडाउंटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया और ये किसने लिखे ये भी एक कांग्रेसी नेता है जिन जिनका नाम है पी चिदम्बरम जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं देश के ठीक कांग्रेस की सरकार में चलिए नेक्स्ट जो बुक है वो है द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह दारा सिंह के बारे में ये पूरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसे किसने लिखा है गौरव शर्मा ने लिखा है और दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने भी इसको लिखा है यानी कि दो लोगों ने मिलकर लिखी है द इपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह किसने लिखा है गौरव शर्मा और बिंदु दारा सिंह चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया क्या है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया मतलब ये किस पे आधारित है ये महिलाओं की महिला क्रिकेट है भारत में उसकी स्थिति पे आधारित है और इसको लिखा है किसने सुप्रीता दास ने किसने लिखा है सुप्रीता दास ने आप इसको याद कर लीजिएगा नेक्स्ट जो है वो है काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल नामक बुक है जो कौन लिखे हैं ये भाजपा नेता और प्रवक्ता कौन गौरव भाटिया जी ने लिखी है जो कि टीवी पे आप लोग इनको देखे होंगे तो ये गौरव भाटिया ने लिखी है काशी सीक्रेट ऑफ द टेम्पल ब्लैक टेम्पल ठीक चलिए नेक्स्ट जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये इसका नाम क्या है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड और ईयर इन ऑफिस क्या है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड और ईयर इन ऑफिस और ये किसने लिखी है दोस्तों ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी 
एम बंकैया नायडू ने लिखी है किसने लिखी है एम बंकैया नायडू ने लिखी है क्या मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस ठीक चलिए अब नेक्स्ट जो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप सभी ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ठीक है और इस पे मूवी बन चुकी है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों में से कई लोगों ने देखी भी होगी इसको कौन सी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ये किस किसकी रचना है ये भी एक कांग्रेसी नेता थे उन्हीं की रचना है संजय बारू की किसकी संजय बारू की रचना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और आज की लास्ट बुक जो है जो ट्वेंटी नंबर पे है वो है गॉड ऑफ सिन गॉड ऑफ सिन द कल्ट क्लाउड एंड एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू तो ये किस पे आधारित है ये आसाराम बापू के पे आधारित है और इसके जो लेखक लेखिका हैं वो हैं उसी नर मजूमदार कौन है इसके जो लेखक हैं वो हैं उसी नर मजूमदार गॉड ऑफ सिन द कल्ट क्लाउड एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू ठीक तो दोस्तों ये था आज के लिए आपका करंट अफेयर टी टाइम के साथ ठीक है ना तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट जरूर क्या करें मैं आपसे बार बार कहता हूं और फिर से एक बार इल्तजा कि अगर आपने हमारे चैनल रेडियंट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब करें और बेलाइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ जानकारियों के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई है तभी भविष्य बनेगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैप्पी रहिए है।